。はい、先好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、久々に梅酒でございます。えー、こちら。えー、スッパムーチョの梅で作った梅酒と。小池屋ですね。これは珍しいんでは。しかもこれはね、えー、ローソンストア100でですね、100円で売っておりました。安いしっかり瓶に入ってる。瓶ですアルコール度数が 11% で容量が 100ml え原材料名が梅と、えー、糖類と醸造アルコールえー、っと製造者が株式会社、えー、岡畑農園和歌山県の会社です、えー、幻の梅を作る岡畑農園過去紀州の一角にあるスパムーチョおばあちゃんの梅畑その梅畑で、猿年に採れた完熟梅から作った梅酒です。えー、完熟梅の香り豊かな、えー、豊かな香りとスッパムーチョならではのさっぱりとした酸味をお楽しみください。だって、珍しいね。しかも値段安いし。これ100円で売ってて、これ、元取れるのか。怪しいよ。それでは飲んでいきたいと思います。乾杯これあれだな。<笑>あの、蝶屋の梅酒とかに比べると、あの、酸っぱい。うん。あ、ローソンスト100の、あの、サイトに載ってるわ、この商品。商品108円全国だってへえうんちょっと酸っぱめの甘いけど酸っぱめの梅酒だねうんえ大方畑農園と小池屋酸っぱむちのコラボ商品です梅のことを知り尽くした梅干し屋が作ったこだわりの梅酒です。鮮度にもこだわった香り豊かな梅酒でオンザロックでの飲み方がおすすめです。だって。あ、なんか最近あれなのかコラボしてんのかなうん最近このローソンストア100で、スッパムーチョとコラボしてんのかね。なんかいろいろ売られてますよ。美味しい梅を食べていただきたいご飯。日の丸弁当じゃねえか。しらし寿司。おにぎりのスッパムーチョ味。スッパンムーチョ完熟梅味とかありますよ<笑>へこの日の丸弁当はい,いらねえチキンカツ弁当これどう見てもこれあれだろう日の丸弁当216円って高くねえ。美味しい梅を食べていただきたいご飯。ちらし寿司の方がまだいいだろ。スパムーチョ完熟梅味。ちらし寿司。おにぎり。おにぎり、ビッグおにぎり、スパムーチョ完熟梅味。
ポテトフライ、スーパームーチョ、完熟梅味。これもなんかあんまうまくなさそうだな。普通に。うん。まあ、スーパームーチョは好きなんですけどね、普通に。<笑>スーパームーチョは俺好きなんですけど。まあ、カラムーチョも好きだけど。まあ、どっちかっていうとね、スパムチャね、ビネガー味がいい、うん。この梅味じゃなくて、あの、ビネガーの方の、酢の方のスッパムチャの方が好きです。梅より。まあ、でもどっちも美味しいんだけどね。まあ、ぶっちゃけて言うとどっちも美味しいんだけど。酸っぱいね、でもね。このやっぱ酸っぱムーチョだけあってね。この梅酒は、酸っぱめの梅酒です。うん。どっちかっていうと梅酒って、あの、やっぱり、蝶屋の梅酒が有名だけど、蝶屋の梅酒ってあれは、甘いよね。ここまで酸味はないと思う。うん、酸っぱいのが好きな人は、ね、ぜひ飲んでみてもいいんではないでしょうか。うん、まあ、美味しいですね。ということで、2017、2月11とか。うわぁ、細くなったなぁ。コク、甘み。甘いんだけどね、確かに。香り。まあ、これ買っても別にいいでしょう。うん、あ、でも100円で 100ml だから、どうなんでしょうね。いいんじゃないはい。えー、4333です。ご視聴ありがとうございました。